Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Vini, sejam muito bem-vindos ao canal. Nesse vídeo aqui nós vamos fazer a montagem do PC com o processador Ryzen 5 2400G. essa novidade. A Dunk Code, uma das maiores escolas de TI do Brasil, decidiu criar um Combo Master e oferecer para você seis cursos completos e atualizados em só um pacote por um valor promocional bem abaixo do mercado. Se liga só alguns dos cursos que tem no pacote. Desenvolvimento de games com mais de 500 aulas, desenvolvedor de website, sistema web e aplicativos com mais de 1.500 aulas. Como viver de negócio online com mais de 100 aulas e muito mais. Se você tem vontade de construir sua própria empresa e ter sucesso nela, trabalhar com o que você mais gosta e ser um profissional na área, essa é a sua oportunidade. Ah, e vai lembrar que você ainda está assegurado com uma garantia de 30 dias. Se você não gostar, eles devolvem todo o seu dinheiro. Acesse o link na descrição para não perder essa chance. Mas então, vocês já devem ter visto a sequência de vídeo no canal. Se você não viu ainda, dê uma olhadinha nessa playlist. É, tem toda a sequência do unboxing de cada peça que eu vou mostrar aqui, tá? Quer dizer, quase cada peça. Porque tem algumas que eu já tinha antes, então é, elas já vão estar tá na lista. Já vão estar tá no canal como publicações mais antigas, tá? Mas as mais recentes vão estar tá aqui. E tem uma que eu não fiz unboxing em momento algum, que eu já tenho há vários anos. Mas vamos lá então, vou apresentar a vocês as nossas peças. SSD Kingston A400. 240 GB Fonte Corsair VX 550 watts Essa fonte é bem antiga, tá? Eu já tenho ela faz uns 10 anos Eu aposentei ela quando eu instalei uma... Uma... Acho que é uma TX 650 No meu computador com processador Xeon Então vai... Essa aqui vai ser instalada naquilo ali É uma fonte antiga, mas muito boa tá? Da Corsair muito pesada, de altíssima qualidade essa fonte aqui. Aí, essa fonte aqui, essa fonte vocês não vão encontrar unboxing no canal, tá? Eu tenho elas desde muito antes de... Eu tenho ela desde muito antes de eu ter o canal no YouTube, que eu já tenho desde 2011. Processador Ryzen 7 2700. Opa! Não é isso não, tá galera? É só a caixa. É um processador Ryzen 5 2400G, ok? Não é um Ryzen 7, não. Tá? 16 GB DDR4, 2400 MHz, Hyper, HyperX Fury. Placa-mãe Asus Prime B450M Gaming BR Tem unboxing, tem unboxing, tem unboxing, tem unboxing, não tem unboxing, tá? E claro, tá faltando gabinete também, né galera? Mas você já viu na caixa do bichinho ali atrás, ó Esse aqui é o nosso carinha então O nosso é, gabinete Pichal Magpie 3 É isso aí galera, agora nós vamos à etapa da montagem Pode ver, tá tudo desmontadinho aqui. Não vou mostrar para vocês o passo a passo da montagem, tá? Isso é algo que acredito que eu não preciso, não preciso mostrar em vídeo. Uh, vou voltar para vocês com o resultado do gabinete já montadinho, beleza? Então é isso aí, até daqui a pouquinho. E aí pessoal, tá aqui o bichão montadinho então, como você consegue observar. O visual fica muito clean, dá para subir os conectores do painel frontal por aqui, esconder a fonte ali embaixo. Olha só os cabos aí, eles são, essa fonte tem muitos cabos, então eu tive que esconder na parte ali de cima do é, por onde se, fi, se coloca o HD. Mas a parte do gabinete aqui ó, dentro super clean, você não vê praticamente nada. Apenas o, os cabos que são realmente necessários, não tem nenhum HD, nenhum outro dispositivo aqui, nada. Aqui nós temos os coolers todos ligadinhos, ele veio com os cabos de força dos coolers aqui na frente, eu passei lá para trás e escondi, tá tudo preso lá bonitinho. Os, esses fios aqui também eles vieram descendo aqui 
pela frente, eu subi lá pela aquela parte de cima e passei lá para trás também. Então ficou uma montagem muito clean, uma circulação de ar completamente livre aqui dentro. E lembrando que aqui nós não vamos ter uma placa de vídeo, pelo menos não no momento. Então é... fica menos obstruída ainda a circulação de ar. Um negócio muito muito bacana mesmo esse gabinete aqui, então eu posso recomendar para vocês. Aqui a frente dele já está fechada e eu vou fechar a lateral também. Ó, a lateral fechadinha, só que ainda está o plástico, tá? Então por isso que está meio fosco assim, senão ele estaria bem bonitão mesmo. Beleza? Próxima etapa agora é vocês verem ele funcionando, né? Ele ligadinho, o que, que acende aqui, o que, que não acende e o Windows funcionando e se dá boot rápido. Vamos lá fazer um teste então de inicialização agora. O PC está totalmente desligado. Aqui vocês estão vendo essa tela no monitor, porque esse monitor aqui está ligado em dois PC ao mesmo tempo. Então eu vou ali ligar. Não sei se vai captar aqui um clique na, no PC. E daí eu vou alternar aqui a fonte para o pro, pro VGA, que é a conexão que está sendo usada naquele PC ali que está com o Ryzen. Clicando agora. Pronto, cliquei. Aí já terminou de carregar. Vocês viram como foi rápido o bichinho, né? Deixa eu, deixa eu colocar aqui e mostrar aqui como ficou a configuração dele no fim. Ryzen 5 2400 com 16GB de RAM. E tá com um HDzinho aqui de 240GB. Beleza, então galera, vocês viram aí que ficou um desempenho, pelo menos a inicialização, muito bacana. Como eu falei pra vocês, esse PC aqui vai ser um servidorzinho, por isso foi montado dessa maneira, não foi colocado placa de vídeo externa e foi escolhido esse Ryzen aqui especificamente porque esse Ryzen já tem um vídeo integrado. Caso ele não tivesse, a gente eu teria que colocar uma placa de vídeo. Mesmo que a sua placa-mãe tenha saída VGA, se você pegar um Ryzen que não tenha gráficos integrados, um Ryzen que não seja é, G no fim, você vai precisar de uma placa de vídeo. Nem que seja uma plaquinha simples de 100 reais, tá? Mas você vai precisar de uma placa de vídeo, porque senão ele não vai ter capacidade de expor o vídeo. E tem também um outro fator, tá? Isso aqui vai ficar para um vídeo futuro, mas é o seguinte... Isso aqui é um servidor ele não vai ter um monitor conectado com ele o tempo todo. No momento ele tem aqui porque ele está ele num local provisório. Mas o fato é que se você estiver usando um PC desses atuais aqui, sem um monitor conectado, ele não vai conseguir dar vídeo através do, dos softwares remotos como TeamViewer, Ndesk. Ele não vai dar imagem, ou até vai, mas vai ficar todo travando. Por quê? Porque quando não tem um monitor conectado a ele, ele, des ele desliga o vídeo. Então, por isso que não consegue gerar a conexão. Então, existem uns plugs dummy que enganam o PC para fazer, fazer ele pensar que está com o monitor conectado. Existem plugs disso para HDMI, para DVI. De vários tipos existem alguns plugs assim. Eu pedi um HDMI da China, deve estar vindo aí. A hora que chegar, eu vou fazer um unboxing e vou mostrar para vocês como ele ficou no canal, beleza? Inclusive, se eu não me engano, esse plug que eu pedi, ele é capaz de emular um monitor de até 4K. Nesse caso, o PC vai achar que está com o monitor 4K conectado, então se eu conectar com o Ndesk nele, ele vai ficar aquela resolução típica de 4K, que é tudo minúsculo na tela. Isso é muito bacana. Então é isso aí galera, agora vocês viram aí que como ficou o desempenho, eu vou fazer aqui, agora eu vou desligar ele, vocês verem aqui ele desligando, 
A hora que ele terminar de encerrar, ele vai voltar a aparecer aquela tela da Corsair porque o monitor vai trocar automaticamente para outra fonte de vídeo. Ó, beleza, terminou de desligar o PC. Então, muito bacana. Eu recomendo uma configuração dessa, inclusive é boa para games, tá? Você pode pegar um PC desse para começar. Eu não joguei nada, mas eu já vi vários testes que revelam que esse Ryzen aqui, ele é bom para jogos. Claro que você vai usar numa resolução média, tipo em 720p, às vezes vai colocar os gráficos no low ou no médio, mas mesmo assim, é uma excelente configuração inicial e depois é expansível, você pode colocar uma placa de vídeo. E para servidor também é uma, uma, uma máquina com um excelente custo-benefício e que compensa muito, tá? a não ser que você realmente precise de algo mais potente do que isso aqui, beleza?